就是我们的新房间了，坐北朝南的阳光房，八王府黄金地段，拎包入住，奢华享受。哇，小谭，这里面也太气派了吧！哈哈，里面还有啊，哇。这也太好了吧！怎么样，喜欢吗？喜欢，小谭喜欢，静心就喜欢。过来，还有东西给你看，给你的，给我的。嗯，有福同享，有难同当嘛。我在东岳就只有你这么一个朋友，我的就是你的，别客气，换上吧。谢谢小谭。哇，这家好漂亮啊！哼哼哼，这个是我的。啊、嗯，我知道，我是替你开心。这么漂亮的衣服，这件也很好看。嗯、想象我们俩就是东岳的维密 model。走路必须拿出维密的气势 ，Go！ 出巡，低调，低调。取他而休得无礼。如果你再放肆，我就没收你黄金千两。八王爷，放肆！大胆小女子，竟敢睥睨本王！本王东岳第一冷面的威严何在？何曾愿意如此冷漠？本王不愿与人对视，是因为怕别人发现本王心底的温柔与慈悲。若不是因为本王的铁汉柔情，怎会慷慨大方，将这华丽的衣服与这明亮的房子送给你？收下去。啊，奴婢知错，方才奴婢本不应该这样开玩笑，但是奴婢说的句句都是肺腑之言，对王爷的感激之情，绝无。本王有些口渴，不知两位姑娘有什么好茶？有有，奴婢这就去奉茶。八哥，你可别再黑着脸了，不然真吓到那两位姑娘了。二姑娘虽然行事莽撞了些，但十四听得出，这大二姑娘啊，是颇了解八哥呢。小谭，见过王爷，不知新手有何事？属下不扰王爷品茶，只要小谭一同前往雪院。
何时？现在。谢过王爷，奴婢告退聚散，缘分来找我。唐儿，缘分它又是什么？奴婢在。时间夜里的结果，从天上忽然降落，一直都让。尽快熟悉一下这里，此后雪愿唯你我二人。是。是是你脸是跳进漩涡，从打破谷落。到心甘堕落，往下走。想不到，刘伤先生的心里还住着一个小公主，这装修风格也太娘了吧！嗯，与其说这里住了个谋士，倒不如说是给八王妃准备。我也觉得十分适合八王妃。不错不错，要是再来几株玫瑰。就完美了。年少轻狂的人不晓得，是不是付出？小丹可喜欢？不光喜欢，还觉得似曾相识。你可曾记起什么？此情此景，我是第一次见。谈不上记起，但是我一直憧憬着拥有这样的院子和这样的玫瑰，没想到竟与先生不谋而合。缘分莫测，或许雪原在等的人就是你。啊，先生，您是怕我开溜吧？你放心吧，雪原这么美。我巴不得天天都来呢。那便好。才算没白活。情到初开的时候，不懂知不值得。这雪院美是美，可是也太娘了吧。哎，这先生遇到我们王爷之后。总是能及时的出手相救，还要入住许愿，格局全按照八王妃的来。难道先生不甘心只做一个谋士，还要做我们王爷的好基友？哎。不过，我们八王爷也挺可疑的，之前还躲在书房，悄悄画先生的画像。这两个人，想起来简直是细思极恐啊！哎，唐儿，你还是一样喜欢玫瑰，更热爱胡思乱想。学院的主人永远都是你，无论多久我都会等，直到我们再次相爱。
要做出一个让小姐满意的。这太粗糙，要纯棉的。太厚了，要薄，特薄。这吸收太慢。小姐想要的姨妈巾必须满足三大特点：一、纯棉，每周百分之百进口原棉；二、特薄，不超过零点零八厘米；三、快快干爽，瞬吸不反渗。小姐的家乡好物——福瑞菲纯棉卫生巾，天生就是舒服。小谭，小谭，你还是赶快起来吧，你可不要忘记啊，明天是你和大王爷约好的日子。哎，静心，这件事关系到我的人生规划和未来走向，你说我怎么可能会忘呢？哼、嗯。只是，我已经答应了王爷，要去雪原照顾刘商先生。哎，你说我这新衣服也穿了，新房子也住了，银子也拿了，而且我已经亲口答应刘商先生不会开溜。你说这明天才第二天，我也请不了假呀。那大王爷，静心，要不？你替我去吧，我。莫一怀变成了东岳大王爷，身份特殊，肯定有很多话不方便说。回家的事儿，这次我就用英文问问他，外人看不懂，说不定他就能畅所欲言了呢。只可惜，书到用时方恨少，我这个词汇量啊，哎，尽力就好。弟儿，老铁 ，Your 身份 special，I 深深 understand。Not my home. I miss my home very much. Old Tie, don't worry. Dongyue, 目前 nobody. 起疑。We can. 随随时随时。Let's go. 河边还是。王爷，这是我家小姐写的亲笔信，说您看过之后一定会明白她的心意。他而笔触犹如龙蛇，本王全然不懂此为何意啊！嗯，王爷，小姐落笔时，静心伴在身侧。不如让奴婢来帮王爷示意，可好？讲。啊，嗯，第二，老铁，有身份私私，这意思就是，小姐顾及王爷的身份，嗯，不便赴约，内心深感愧疚，所以承诺第二次会铁了心的赴约。孩儿一向是善解人意。嗯，呃，呃，呃，爱深
身后母。这寓意是，爱越深则越忐忑。在八王府的日子里，如同伺候曲阜的大夫人般战战兢兢，寝食难安。且懂我，小姐再三表达与王爷情深意切，说彼此才是最懂得对方的人。嗯，最后，随时，随时来此沟，对，随时来此沟，河边为家。这个意思就是。呃，王府里面人多眼杂，实在不方便赴约，所以约会的地点还是选在经常去的河边为最好。果然是台儿所言，我一定不会辜负他的先生请安，不知先生有何吩咐？日常侍奉，一臂距离，便知。请先生恕罪。无妨
唐儿，奉茶。是。屏风未解，内侍便知。先生，茶已奉好，可否茶室用茶？不可。居下堂安。内侍，否则再违反了王爷的二旨，那你的赏金可真就泡汤了。唐儿，帮我拿件轻软些的衣服。只要不越过屏风，就不算违反王爷的二旨，说不定还能给自己谋点福利。先生的颜值自然是没得说，也不知道他的肌肉有没有量。先生，我过来了，你可接好了。哎呀，奴婢不小心。姑娘既然已经进入内室，不知可否帮我奉茶进来？是，我这就去。哎，大意了，大意了！竟然什么可疑之处都没有发现，还破了王爷的二旨。我要是再不验收一下他的肌肉，岂不是亏大了？姑娘用它蒙住眼睛，同处内室，你我都自在许多。奴婢并无不自在，先生多虑了。唐二姑娘，女子需懂得矜持，无论对方是谁，都不得随意窥视陌生男子的身体，连想都不要想，姿势体大，需牢记于心。先生身上的味道。为何如此熟悉？唐儿，此杀不可除。先生，您真的相信这世上有缘分存在吗？如果有机会的话，我一定给您引荐一位知音。先生与我之前认识那位奇葩客户，一定很能聊得来。先生有所不知，您的那位知音也酷爱更换衣物。他热衷白色，还有洁癖，而且他喜欢强迫别人给他洗衣服。他也喜欢高深莫测的音乐，与先生方才的琴声颇为相似。他倒是聪明，可是都用在了破译别人密码上，这点倒与先生没得比。奴婢今日的处境，虽然一时解释不清楚，但是与他有着莫大的关系。唐儿对我那位知音的各种小事忍熟于心，莫非是心爱之人？才不是呢！就算是，也回不去了。就任由它散落，狂妄的自我，原来才是你深藏的风格，让我逃离你无底线的掌控。说了这么多，验收小鲜肉的时机，应该差。
辛苦了，辛苦了，快坐，这些全是我为你准备的，快吃吧，边吃边说，谢谢。你快说呀！大王爷说他明白小姐的苦心，也很感动。啊，对了，妈，这个是大王爷的回信，所有的情谊呀、啊，全在其中。你快瞧看，这么长。还是繁体字加文言文。哎，写封信发现英语差，读封回信发现连文言文也不懂。我一定好好读书，还是你给我念念吧。嗯，和妻小会忧欢，便作离情别绪，思念凭谁诉？一日不思量，也赞没千度。哎，别念了，别念了。这怎么听起来都像是一些肉麻的话呢？姐姐，你再好好看看上面有没有一些比较特殊的内容。小谭和大王爷果然心有灵犀，大王爷特意嘱托，所有重要的内容啊，全都写在这里。你瞧，快给我念念。嗯，你看，静默无声惜细流，月影照水柳梢头。嗯，这头两句啊，是说大王爷也觉得王府里面人多眼杂、嗯，所以约会的地点还是选择近水的地方比较好。至于约会的时间，就是月影照水，也就是说深夜时分。对，姐姐，嗯，我当初就是因为掉进水里，才来到了这个鬼地方。离开这儿，肯定也跟水脱不了关系，对吧？嗯，还有，第，第，儿，嗯，相约于旧址。木心老铁，心静游。哎呀，莫言怀这英文比我还蹩脚啊！老铁呀，老铁，你终于承认了吧？小姐与大王爷，不管被多少艰难阻隔，总能如此心有灵犀。静心祈祷，他们能够终成眷属，不负深情。姐姐，嗯，要不是我怕喝醉了耽误今晚的正事儿，我肯定给你对酒当歌。我们得好好庆祝庆祝。嗯嗯，今天呢，我们就以点心代酒，干杯！干杯！嗯，这个。我这就去找我老铁了，肌肉相认，结伴回家，拜拜了，冬月。塔尔，行色匆匆，意欲前往何处？先生说过。离开雪原之后，就是奴婢的私人时间。可是方才我并没有允许你离开。先生还有何事？侍奉我沐浴。此变态果然都是一样的，这大白天的还要洗澡。既然我老铁已经承认，晚点去找他相认也不迟。逃得了更衣，逃不过沐浴。看老娘怎么收拾！好吧，奴婢这就侍奉先生。沐浴。坏了！为了不让他去见大王兄，竟然说出沐浴这种理由。哎，既然话也说出口。
又是帘子，又是屏风的，干脆把门给你关上算了。可以啊，你出去的时候记得把门关上。先生既然这么害羞，为何还让奴婢来伺候你沐浴？要么你出去把门关上，要么就把眼睛蒙上，两者二选一。那我还是出去吧。先生，你有什么事就叫我。审问如何？水有点凉，我再加点热水。一。性格，看来是非改不可了。先生，本王以上等美酒，作为乔迁雪院之礼，先生定会喜欢。在沐浴，沐浴。三者可有触犯？没有，没有，绝对没有。奴婢谨遵王爷的三令三旨，既没有同先生一起弹琴，又没有偷看先生换衣服。而且先生也谨慎的很，他沐浴不仅隔着屏风，还有一道浴帘，甚至让我在门外伺候。王爷，奴婢发现一可疑之处，就是娘炮。先生洗澡，竟然还要焚香。你未尽内事，从何得知？先生谨慎，他给了我一个纱布，让我蒙眼，我什么都没有看到先生如此谨慎，并不寻常。莫非有不可见光的秘密